Hello dear students we are discussing important questions from your textbook today we are going to discuss again another important questions that is on page number 8 and page number 9 of your textbook the first question that we are going to discuss is based on a diagram tumche textbook cha page number 8 varti ek diagram dileli ahe edis egypti ha jo mosquito ahe tar tyacha spread konta konta ways ni hoto ani to prevent apan kasa kasa karu shakto hm yacha shi related ti diagram ahe tar textbook madhe tumcha question kasa vicharlela ahe ki observe the pictures and write description in the boxes वेगवेगळे पिक्चर्स दिलेले आहेत एक मुलगा दिलेला आहे ज्यानं कव्हर्ड सगळे हात पाय कव्हर असणारे क्लोज घातलेले आहेत मस्किटोज रिपेलंट दिलेले आहेत फ्युमिगेशन वगैरे अशा प्रकारची वेगवेगळे पिक्चर्स दिले आणि त्याचा डिस्क्रिप्शन म्हणजे त्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन तुम्हाला लिहायची आहे अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स एक्झाममध्ये हमखास विचारले जातात स्टुडंट्स सो आपण तो क्वेश्चन आज पहिल्यांदा डिस्कस करूया या जे पिक्चर्स दिले त्यातलं फर्स्ट पिक्चर तुम्हाला दिलेलं आहे ड्रिंकिंग वॉटर पॉट्स जे असतात आपले पाण्याची भांडी तर ती पाण्याची भांडी त्याचं एक चित्र दिलेलं आहे सो याची इन्फॉर्मेशन लिहिताना तुम्ही काय लिहिणार तर वी शूड कव्हर द ड्रिंकिंग वॉटर पॉट्स बाय लिड्स का कव्हर करायचे तर ते जर ड्रिंकिंग वॉटर काही दिवस जर साठून राहिलं तसंच तर त्याच्यामध्ये डासांची ग्रोथ ही होऊ शकते आणि ते अवॉइड करण्यासाठी म्हणून आपण हे ड्रिंकिंग वॉटर पॉट्स जे असतात पाण्याची भांडी ती कव्हर केली पाहिजेत उघडी ठेवायची नाहीत असा त्या पहिल्या पिक्चरचा अर्थ आहे सो इथे मी लिहिते बघा कव्हर द ड्रिंकिंग वॉटर पॉट्स पॉट्स म्हणा किंवा कंटेनर्स देखील तुम्ही म्हणू शकता विथ लिड त्याच्यावरती झाकण घालून ते कव्हर करायचं ओके आता याच्यानंतर दुसरं जे चित्र दिलेलं आहे ते एअर कूलर ए सी एअर कूलर्स जे असतात आपले त्याचं चित्र दिलेलं आहे मग त्याचा काय संबंध आहे किंवा त्याचं काय को रिलेशन आहे तर स्टुडंट्स त्याचे जे ए सीमध्ये असणारे जे ट्रे असतात वॉटर जे एक्सेस वॉटर त्याच्यातून जे पडतं तर ते इकडे तिकडे जाऊ नये त्यासाठी ते पाणी कलेक्ट करण्यासाठीचे ट्रे जे असतात त्या ए सीमध्ये तर त्याच्यात ते जर तुम्ही टाईम टू टाईम क्लीन नाही केले तर तिथे देखील मस्किटोची ग्रोथ ही होऊ शकते आणि ते आपल्याला अवॉइड करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये असणारे वॉटर ट्रेज हे तुम्हाला टाईम टू टाईम क्लीन केले पाहिजेत हे सांगणारं सेकंड पिक्चर आहे सो इथे आपण लिहूया क्लीन एअर कूलर्स त्याच्यामध्ये असणारे ट्रे जे आहेत एअर कूलर ट्रे असं म्हणून टाईमली वेळोवेळी तुम्हाला ते ट्रे जे आहेत वॉटरचे ते क्लिअर केले पाहिजेत क्लीन ठेवले पाहिजेत नेहमीच की जेणेकरून तिथे डासांची ग्रोथ ही होणार नाही आता नेक्स्ट जे पिक्चर आहे ते एका लहान बाळाचं दिलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये त्या लहान बाळानं हात आणि पाय पूर्ण कव्हर करणारे क्लोज हे घातलेले आहेत मग आता इथं त्याचं डिस्क्रिप्शन लिहिताना तुम्ही काय लिहिणार की लहान चिल्ड्रन शूड बी मेड टू वेअर फुल स्लीव्ड ड्रेसेस इन ऑर्डर टू अवॉइड मस्किटो बाईट्स तुम्ही लहान मुलं इकडं तिकडं फिरत असतात खेळत असतात आणि मग त्यांना डास चावू नयेत यासाठी त्यांना पूर्ण हात पाय कव्हर करणारे क्लोज हे घातले पाहिजेत हे सांगणारं नेक्स्ट पिक्चर आहे सो त्याची इन्फॉर्मेशन कशी लिहूयात बघा चिल्ड्रन शुड बी मेड टू वेअर लॉंग पॅन्ट्स and long sleeved clothes tanche kapde je ahet tyachamule tanche hat pay doni jhakle jatil asha prakarche kapde tanna ghatle pahije jene karun mosquito bites apan avoid karu shakto mosquito repellents tumhi te odomas clothes varti spread teje drops he kele 
की डास लांब राहतात हे देखील आता याच्यामध्ये ते नव्हतं तेव्हा जेव्हा आपलं पुस्तक हे डायग्राम जेव्हा केली त्यांनी डिझाईन केली तेव्हा त्याच्यात तुम्ही नंतर ती इन्फॉर्मेशन देखील लिहू शकता बट आता इथे फक्त जेवढी पिक्चर सांगितले तेवढंच आपल्याला मेन्शन करायचं आहे म्हणून आपण एवढीच इन्फॉर्मेशन लिहिली आता नेक्स्ट आहे फिश छोटेसे फिश दाखवले आहेत ते आहेत गप्पी फिशेस ते जे गप्पी फिशेस असतात ते जेव्हा तुम्ही वॉटर बॉडीजमध्ये रिलीज करता तर ते त्या मस्किटोचे जे लार्वे असतात त्यांना खातात आणि त्याच्यामुळे मस्किटोचं पॉप्युलेशन हे कंट्रोल होतं सो आपलं जे नेक्स्ट पिक्चर आहे त्याची डिस्क्रिप्शन लिहिताना तुम्ही काय लिहिणार की गप्पी फिशेस आर यूज कंट्रोल मस्किटोज आता याच्या नंतरच जे पिक्चर आहे त्याच्यामध्ये फ्युमिगेटर्स चा यूज केलेला आहे फ्युमिगेटर्स जसं आपण याच्या आधीच्या लेक्चर्समध्ये पण डिस्कस केलेलं होतं की जेव्हा ते इन्सेक्टिसाइड्स असतात त्याच्यामध्ये वेगवेगळे ते जेव्हा आपण त्याचा धूर स्प्रे करतो तर त्याच्यामुळे देखील हे जे मस्किटोचे लार्वे आहेत मस्किटोज आहेत त्यांना मारण्यासाठी त्यांचं पॉप्युलेशन कंट्रोल करण्यासाठी त्याचा यूज होतो सो नेक्स्ट पिक्चरचं डिस्क्रिप्शन आपण असं लिहूया की फ्युमिगेटर्स Spraying insecticides in mosquito breeding zones. जिथे जिथे मॉस्किटोज आहे तिथे तिथे तुम्ही हे फ्युमिगेटर्स हे स्प्रे करायचे त्यानंतर मस्किटो रिपेलंट कॉइलचं एक चित्र आहे त्याचा यूज करून देखील तुम्ही मस्किटोजना रिपेल करू शकता आता एक लक्षात घ्या त्यांच्यामुळे डास मरत नाही बरेचदा इनिशियली जेव्हा एखादं नवीन प्रोडक्ट आपण यूज करतो फॉर मस्किटो कंट्रोल तर तेव्हा आपल्याला काही दिसतात डास मेलेले आहेत किंवा ॲक्च तिथे पडलेले आहेत पण जसं जसं त्यां त्यांची बॉडी यूज टू होऊन जाते तर तसं तसं त्यांच्या बॉडीमध्ये आपोआपच अशी प्रतिकारक क्षमता त्याच्यासाठी तयार होते की जरी तुम्ही मॉस्किटो रिपेलंट्स इथे लावले असतील तरीसुद्धा तिथे डास हे बरेचदा फिरत असलेले आपल्याला दिसून येतात ओके ह्यांच्या बाबतीत अजून एक इन्फॉर्मेशन ॲडिशनल म्हणून सांगते की ह्या ज्या प्रकारचे मस्किटो रिपेलंट्स असतात त्यांच्या थ्रू रिलीज होणारे जे केमिकल्स असतात ते तुमच्या हेल्थसाठी हार्मफुल असतात स्टुडंट्स बरेचदा हे लावल्यानंतर आपल्याला सफोकेशन किंवा ब्रिदिंग डिफिकल्टीसारखे प्रॉब्लेम्स फेस होतात आपल्याला कळत न कळत आपल्याला बरेचदा माहिती नसतं आपण अगदी ते ऑल आऊट आणि मॉर्टीन ह्यासारखे जरी मस्किटो रिपेलंट्स लावले तरी ते इस्पेशली लहान मुलांसाठी हार्मफुल असतात सो ते मस्किटो रिपेलंट्स यूज करण्याच्यापेक्षा मी सजेस्ट करेन तुम्हाला की तुम्ही मस्किटोचे जे नेट्स असतात त्या यूज करणं हे जास्त बेटर राहील कारण रात्री आपण लावतो ना ते मस्किटो रिपेलंट्स आणि दारं खिडक्या तर बंद असतात मग त्यातनं जे केमिकल्स रिलीज होतात ते सगळे त्या एअरमध्ये रिलीज होतात की ज्याच्यामुळं देखील हार्मफुल असे सबस्टन्सेस तुमच्या रेस्पायरेटरी ट्रॅक्टमध्ये एंटर करू शकतात आणि त्याचं देखील तुम्हाला त्रास हा फ्युचरमध्ये होऊ शकतो आलं लक्षात आता इथे दिलेलं आहे सो आपण इथे लिहूयात यूज ऑफ मस्किटो रिपेलंट्स आणि लास्ट एक चित्र आहे त्याच्यात दिलेलं आहे मोठे मोठे जे पाण्याचे बॅरल्स असतात तर त्यांचं चित्र आहे ते देखील आपल्याला कव्हर करायचं आहे विथ लीड सो तो पार्ट इथे आपण लिहूयात की कव्हर वॉटर कंटेनर्स विथ लीड हा एक झाला पार्ट आपला की ज्याच्या वरती तुम्हाला एक्जाम हम खास प्रश्न हा विचारला जातो
ओके आता वळू येत आपण पेज नंबर नाईन वरच्या कॅन यू टेल या ऍक्टिव्हिटीकडे याच्यात तुम्हाला दिलंय विच मेजर्स आर टेकन ॲट युअर होम टू कंट्रोल रॅट्स आता हे आपण युजली फॉलो करत असतो घरात उंदीर झाले घुशी झाले तर आपण ज्या ज्या मेथड्स फॉलो करतो त्या इथे आपल्याला जस्ट मेन्शन करायचे आहेत काय करतो आपण त्यांचे पिंजरे बसवतो जे ट्रॅप्स म्हणतो त्यांना किंवा रॅट किलर्स जे असतात रॅट्स किल करण्यासाठीचे जे छोट्या छोट्या गोळ्या जे केमिकल्स मिळतात ते आपण यूज करतो रॅट्स होऊ नयेत यासाठी आपण स्वच्छता जी क्लीनलीनेस आहे किचनमध्ये वगैरे घाण जर राहिली साठून तर त्याच्या वासानं ते उंदीर होऊ शकतात सो ती क्लीनलीनेस आपण मेंटेन ठेवतो किंवा जे काही भेगा असतील फटी असतील जिथे उंदीर येऊ शकतात राहू शकतात अशा जागा आपण प्रॉपरली क्लीन ठेवायच्या क्लोज्ड ठेवायच्या ह्या वेजने आपण घरामध्ये उंदरांचा कंट्रोल हा करतो सो हेच मेथड्स आपल्याला इथे शॉर्टमध्ये मी सांगते तुम्ही प्रॉपरली आन्सर्स त्याचे इलॅबरेट करणार आहात सो इथे मी फर्स्ट वे काय लिहिणार की यूज ऑफ ट्रॅप्स ॲडिजी ट्रॅप्स सापळे जे असतात त्याचे हां की ज्याला चिकटून बसतात तुम्ही टॉम एन जेरी बघत असाल ना तर त्या टॉम एन जेरीमध्ये कसं एक छोटासा काहीतरी त्याला खाऊ असतो आणि त्याच्यावरती ते येऊन बसला तो जेरी की त्याच्यात तो चिकटून बसतो सो त्या टाईपचे ॲडिजिव्ह ट्रॅप्स आपण यूज करतो किंवा याच्यामध्ये क्लिनिंग हा एक महत्त्वाचा पार्ट आला क्लिनिंग स्पॉइल्ड फूड इन किचन हा एक पार्ट इथे महत्त्वाचा रोल प्ले करतो की जेवढी क्लिनलीनेस मेंटेन ठेवू आपण तेवढे ह्या उंदरांचा त्रास आपल्याला कमी होणार आहे त्यानंतर अजून एक याच्यात सांगू शकतो की सीलिंग क्रीव्स वेअर रॅट्स कॅन लिव्ह जिथे उंदरे राहू शकतात अशा जागा तुम्ही सील करून टाकायच्या भेगा फटी त्यानंतर रॅट किल्स आपण यूज करू शकतो हे काही वेज आहेत की ज्याच्या थ्रू तुम्ही रॅट्सचं पॉप्युलेशन किंवा घरामध्ये उंदरे येणार नाहीत हे बघून ह्याच्या थ्रू फॉलो करू शकता आता अजून एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे आता हे सगळे तुमचे पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप क्वेश्चन आलेत हे लक्षात येत असेलच तुमच्या मी जस्ट तुम्हाला त्याचे पॉईंट्स दाखवलेत कारण अशा प्रकारचे प्रश्नांचे आन्सर्स नॉर्मली तुम्ही एस ए टाईप लिहिता मी असं करेन मी तसं करेन पण ह्याच्या आधी पण मी तुम्हाला सांगितलं आहे सायन्समध्ये क्वेश्चनचे आन्सर्स लिहिताना नेहमी पॉईंट वाईज लिहायचे असतात मराठीसारखे लँग्वेजमध्ये जसं आपण एस ए टाईप लिहितो तसे आन्सर्स कधीही लिहायचे नाहीत आणि मग इथं गोंधळ होतो आणि आपल्याला माहिती असतं काय करायचं आहे बट ते प्रॉपर लँग्वेजमध्ये मांडणं देखील गरजेचं असतं डेफिनेशन्स वगैरे असतात त्या आपण टेक्स्टबुकमध्ये बघून लिहू शकतो पण जिथे पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप क्वेश्चन येतात तिथे हमखास तुमचे मार्क्स हे जातात आणि म्हणून आपण हा पॉईंट डिस्कस करतो आहे आता घर घरी जे आपल्या ॲनिमल्स असतात तर त्यांची काळजी घेणं हे का गरजेचं आहे हे एक लक्षात आलं असेल तुमच्या जे ॲनिमल्सची सलाईवा आहे की जे तुम्ही जर सततच तुमच्या आजूबाजूला हे पेट्स असतील तर त्यांची सलाईवा थ्रू किंवा त्यांच्या बॉडीवरती देखील वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हेक्टर्स हे प्रेझेंट असतात त्यामुळं त्याचं थ्रू इन्फेक्शन हे आपल्याला होऊ शकतं त्यांच्या थ्रू वेगवेगळे डिसिजेस हे स्प्रेड होऊ शकतात आणि मग ते डिसिजेस जर तुम्हाला अवॉइड करायचे असतील मग तिथं तुम्ही मेन्शन करणार हं आता मी शॉर्टमध्ये देते आहे बट मी आत्ता जे आन्सर सांगते ना ते तुमच्या आन्सरमध्ये आलं पाहिजे की द ॲनिमल्स किंवा डोमेस्टिक ॲनिमल्स दे कंटेन ऑर थ्रू देअर सलाईवा और थ्रू देअर सिक्रिशन्स बॉडी सिक्रिशन्स व्हेरियस डिसीज कॉजिंग ऑर्गॅनिझम्स और मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स कॅन स्प्रेड बिकॉज ऑफ विच वी मे फॉल इल हा एक झाला त्यानंतर व्हेरियस मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स और पॅथोजेन्स व्हायरसेस कॅन रेस्ट बग्ज वगैरे असतात त्यांच्या बॉडीवरती जर असे काही किडे झाले तर त्याचं देखील इन्फेक्शन हे तुम्हाला होऊ शकतं त्यांचे केस ह त्यांच्या थ्रू तुम्हाला ॲलर्जी होऊ शकते व्हरायटी ऑफ आणि हे सगळं अवॉइड करायचं असेल तर त्यांची प्रॉपरली क्लिनलीनेस हा मेंटेन ठेवणं हे खूप गरजेचं आहे सो इथे आपण शॉर्टमध्ये लिहूया की टू अवॉइड 
afraid of various infectious diseases वेगवेगळ्या इन्फेक्शियस डिसीजेसचा स्प्रेड होऊ नये आणि मग कुण कोणते ते मी जे तुम्हाला आत्ता सांगितले ते तुम्ही तिथं मेन्शन कराल सो so, हे झाले काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स जे तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये दिलेले आहेत अजूनही आहेत अजून खूप सारे क्वेश्चन्स या चॅप्टरमध्ये आहेत की जे पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप आहेत ते सगळे आपण डिस्कस करणार आहोतच आजच्या लेक्चरमध्ये आपण एवढेच डिस्कस करूयात नेक्स्ट लेक्चरमध्ये ह्याच्या पुढचे क्वेश्चन्स आपण बघणार आहोत